Okay. Good morning. Um, Buenos dias. I have uh, a little line I want to make before we get into um, the, the information. Nosotros tenemos, eh, conocemos una línea que hemos estado estudiando a través de la información, del estudio de la información. I will kind of distort the line a little bit. I'm going to add um, a little bit more information to it. Yo voy a agregar un poco de información a esto. Um, so um, what I want to do is share screen and I'm going to go on a, a whiteboard. Okay, yo voy a, a compartir la pantalla y voy a utilizar algo de pizarra. Okay, you hearing me clearly? ¿Me escuchan claramente? Yes. yes. Okay, so. Um, we know that the, in, 1969, I, I will let you help me with this one. In nosotros, 19... Nosotros sabemos que en 1969... What was invented? What came about? Eh, ¿Qué fue lo que fue inventado? ¿Sobre qué tema? This was ARPANET, right? Esto fue ARPANET, ¿verdad? Okay. ARPANET. Um, before it was ARPANET, do you know what the, what was its name? Antes de ARPANET, ¿ustedes saben cuál fue su nombre? Or, or let me say after these students connected computers, who took it over? Let me say it this way, who took it over? ¿Quién tomó esto? ¿Quién inventó esto? Los rusos, dicen? The Russians? Uh, no, this was, this was a, uh, um, uh, an invention made by students to connect computer all over the world. We, do, we don't um, really know. Um, we don't really. Este fue un, un invento hecho por estudiantes de computación. Y nosotros sabemos que. They wanted to connect computers all over the world. Que ellos querían conectar las computadoras alrededor de todo el mundo. Some of them were in the United States. Algunos de ellos eran de Estados Unidos. And ARPANET is the, let me give the meaning right here. Y ARPANET es el significado que tenemos ahora aquí. Advanced Research Project Agent Agency. Es Network. un... Proyecto avanzado de, um, de una red eh, online, de una red eh, de internet. Ok, um, pa, yo tengo agencia de proyectos de investigación avanzada. Ok, agencia de investigación de proyecto avanzado. Sí, ok. Ok, um, pero... Uh, but the, the main students were in the United States. Pero los principales estudiantes eh, fueron de Estados Unidos. And um, so 
this happened near the Cold War. Esto sucedió cerca de la Guerra Fría. And when the United States military found out what these students were able to accomplish. Cuando los Estados Unidos estaban cerca de completar el proyecto. They decided to took over the project, the military of the United States. Así que ellos decidieron tomar ese proyecto como para uso militar de los Estados Unidos. So, ARPA became DARPA. Así que ARPANET llegó a ser DARPANET. The Defense uh, Agency Research, the Defense Advanced Research Project Agency. Era la agencia de defensa de, dere de, de proyecto avanzado ARPANET. Ok, so um, ARPANET began in, uh, let me just put the year, 1969. In the 1960s. Um, así que ARPANET comenzó en los años, 19, en el año 1969. Eh, más o menos en los años 1960. Está cambiando. La IP. Ah, yeah. Ok. Um, we... We have something major that happened. Nosotros eh, tenemos algunas medidas que acontecieron. The military of the United States. Los militares de los Estados Unidos. Decided to fund ARPANET. Decidieron fundar ARPANET. But because it was created mostly by students. Y porque este fue creado por la mayoría de estudiantes. In 1970, something happened. Do you remember? I, Sister Tess uh, mentioned it. En 1970, algo sucedió. ¿Recuerdan? La hermana Tess lo mencionó. La anciana Tess. I'm not getting any response. Probably you don't remember. No tengo nada de respuestas. Probablemente no lo recuerdan. Um, in this, the year is 1970. En ese año, 1970. The first drug um, traffic happened on Arpanet. What is drug? Marijuana traffic. Okay, el primer tráfico de marihuana se aconteció. On our planet, by the same, by students that um, had had known how our planet worked. Por algunos estudiantes eh, quienes trabajaron en ello. So what the uh, military were were forced to do. Lo que los militares estuvieron forzados a hacer es, is divide our planet. Fue dividir our planet. And it was divided in the military net and the internet. Y fue dividido en una red militar y en una red de internet. Okay, and this was done in 1983. Y esto fue en 1983. So, we put here 1983. Así que yo voy a poner en 1983. The reason why I'm drawing this line 
La razón por la cual estoy dibujando esta línea is because the whole aspect of the internet es porque todo el aspecto del internet from since it's begun desde que comenzó had to do with war. Tuvo una guerra. Uh, Until it became information war in 2014. Hasta Through Cambridge que Analytica. La guerra de 2014 con Cambridge Analytica. And that was information war. Y esa fue una guerra de información. So this is why it is important to know this line. Así que esta es la razón por la cual es importante conocer esta línea. Um, there was a difference between the, the, um, the, the, this military net and internet with the internet that we have today. Y es, esta es la razón por la cual hay una diferencia entre la red militar y la red de internet con la que nosotros trabajamos hoy. Because ARPANET is what we know as the dark web or, or the deep web. Porque ARPANET es conocida como mm -hmm, yes. una red oscura o la más profunda de las redes. And we're going to explain why it is the dark web or the deep web. Y ahora yo voy a explicar por qué es una red oscura y profunda. In 1983, en 1983, um, I missed a, a, a date here. I'm going to mention it. Yo um, perdí algo, o sea, olvidé mencionar algo. Um, let, let me put it in, because it's very important. In 1980, en 1980, déjenme ponerlo en la línea, um, ARPANET um, had to make something called data havens. Sorry, could you repeat? ARPANET had to make data havens. Um, ARPANET tuvo que conocer algo que es... Um, it had to make um, a, a storage bin. Ha, ha tenido que hacer una... Ha sido parte de una historia. Uh, storage. 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 Um, Thank you. It's, um, almacenamiento. Uh -huh. Almacenamiento. Um, and Thank they you. call it data havens. Y ellos lo, lo llaman um, el... Cielos de datos. De data. El, los datos del cielo, sí. And... Um, these data havens y estos datos del cielo como ellos uh, lo llaman uh, um, were bins to store information han sido um, como una fuente de información so that the internet could be released to the public. Could you repeat this? Is so, that the, so that the internet could be released to the public. In, uh, 19, fue... in 1983. Okay. So that the internet could be released to the public in 1983. Esto fue comprendido por el... O sea, fue, fue lanzado al, al público en mil... 983. But the military net. Pero la red militar. That was not used by the civilian. La que no fue utilizado por los civiles. Uh, did not have a storage bin. Eh, no fue. Um, no fue almacenada por esos datos. No fue almacenada en esto. Or the data that traveled over the military net. Could you repeat, please? 
the data that traveled over the middle military net. Las fechas que fueron traducidas en la, las fechas que fueron eh, usadas por los datos de militares. Ah, los datos que fueron usados por el, por el, el internet militar. Eso. Thank you. Were not stored on the internet. No fueron almacenados en internet. This was very important. Y esto fue muy importante. Remember that this internet was working on codes. Recuerden que este internet fue, trabajaba en códigos. And it was just for communication purposes. Y era solo para propósitos de comunicación. <clears throat> This, even though in 1983 it was launched for civilian purposes. Incluso en 1983 fue um, lanzado para propósitos civiles. Um, it was still limited. Era todavía limitado. Um, the, the data that was stored. La, los datos que fueron almacenados. Um, was, was, was information that, um, that just were, were kept in different countries. Fue información que fue eh, capturada en difer de diferentes países. Um, it was not connected within countries as yet. Y no fue conectado con esos países todavía. It was until 1989. Y eso fue hasta 1989. I'm going to write this right here. Lo voy a escribir aquí. In 1989. Sorry. In 89. It's going to be until 1989 that the World Wide Web is going to be created. En 1989 es cuando la um, red mundial de Internet ha, va, eh, ha sido creada. And what this is going to do is connect these large storage bins. Y esto es lo que va a ser conectado con una larga historia de almacenamiento de datos. Nevertheless, the military net is still working. No obstante, la red militar todavía seguía funcionando. But people are not using the military net. Pero no fue profundamente, uh, enteramente usada por la red militar. Uh, why, there, why people can't use the military net? ¿Por qué las personas pueden usar la red eh, no pueden no usar puede. la red militar. Is because um, there is no storage bins there. Es porque no los datos no han sido almacenados. Um, when the internet, when the World Wide Web was released in 1989 by Tim Berners Lee. Cuando los eh, datos de la red mundial de internet fueron entendidos por eh, Ber Berners-Lee. Yeah, Tim Berners-Lee, 1989. Tim Berners-Lee, en 1989. Um, the internet was not working on codes at this point. En ese punto, el internet ya no trabajaba en códigos. You could just type in the information on your, in your um, language. Tú ya podías guardar tu información en tu propio idioma. And, and the, the, um, the, the store, the, the storage bins. Y los almacenamientos habían would, sido... Los datos almacenados habían sido. They would have a brain now to translate this. 
habían sido eh, traducidos. A they esto. would have a brain to translate. Habrían sido traducidos. Habrían sido traducidas. They would have a brain. They would, they, 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 the storage would have a brain. Um, I think that I don't understand what you say. The, 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 the storage bins would have a brain. They would have a brain, un cerebro. Okay. <laughs> Los datos habían sido traídos a, um, a un cerebro, almacenados en un cerebro. And it would translate the information. Y la información habría sido traducida. Into different languages. En diferentes idiomas. And that was what we would know as the World Wide Web. Y esto es lo que nosotros conocemos como la, la amplia red de internet. La red mundial. But the military net. Pero la red militar. Kept on working on codes. Que ya no trabajaba en códigos. Sigue trabajando en códigos. Ah, perdón. Sigue trabajando en códigos. Uh, it kept on working on codes and only if you know the language you can access, you can transmit information. Um, can you make more shorter your phrase, please? Only if you know the language, you can transmit information. Solo si tú conoces el, el lenguaje, tú puedes transmitir la, la información. So it, it would be difficult for civilians to, to access the military net. Um, sería difícil entonces para los civiles um, acceder a esa red militar. The problem that the military was having. El problema que los militares tenían. Is that the in the World Wide Web and the internet was getting was was moving faster than the military net now? Es que esa red eh, global o mundial de internet era mucho más rápida. Era conocida por ser mucho más rápida. Because information was 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 um didn't have problem to be. To, 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 to be processed and achieved. Porque esa um, información era mucho más fácil de procesar y archivar. So the military had a problem. Así que los militares tenían un problema. Um, let me give you an example on what is the military net and what is the internet at this point. Déjenme darle un ejemplo de lo que era la red militar y la red de internet en este punto. If you would picture a, a, a um, spider web. Si ustedes se imaginan una red de arañas. Um, different spiders makes different web. Las dif diferentes arañas hacen diferentes tipos de red. But some spiders. Pero algunas eh, arañas. They make central web. Ellos hacen una red central. Where it has a hub in the middle. As a brain y in the middle. Las cuales tienen un agujero en el medio. And the whole um, web is spinned from that center, central point. Y el... Agujero es el centro de, de toda esa red. So all the, all the branches are connected straight to the center. Así que todas las ramas están conectadas a ese centro. So the spider would travel always to the center, then branch off. To the center, then branch off. Así que la araña siempre va a terminar... Um, Volviendo a ese centro de donde todas las ramas se unen. That is what was known as the, the internet or the, the net for civilian people, which is the World Wide Web. Así es como nosotros conocemos eh, la, red de, la red de internet. 
la red mundial de internet. But the, the military net now is different. Pero la red militar es diferente. It is not based on, a, on the structure of, a, of that type of, of spiders. No es ese modelo de que las arañas usan. A different type of uh, spiders make a different web now. Ahora, las diferentes tipos de arañas hacen diferentes tipos de redes. Another type of spider would make a web that does not have a central point. Otro tipo de araña hace, la, hace una red donde el agujero no es el centro de su trampa o de su red. So, because they don't have a central point. Y esto porque ellos no tienen un punto central. All they do is travel all over the web. And it doesn't have to go to the center. They can travel from any direction to any direction. Así que la, en este caso la araña no tiene que ir al centro, sino que puede ir a cualquier dirección desde cualquier dirección. The problem with that web. Y el problema con esa red. That is that the, the spider cannot, cannot place, cannot take an insect and, um, and carry it to the center to store it. El, es que la araña no puede atrapar al insecto en el centro de la historia o en, en el centro de su red en este caso. He has to, the, the, the insect gets trapped on the web. Él tiene que tener su insecto atrapado en esa red. And he has to go to the insect and remove it off the web and take it off immediately. Y él tiene que ir a ese insecto y removerlo de ahí y atraparlo inmediatamente. Um, so, this, is the, this would be the difference between the, the military net and the internet at this point. Así que esta es la diferencia del de internet um, civil que, que se promovía y el, la red de militar de internet. What would make the internet faster? ¿Qué es lo que hace el internet más rápido? It's because it has its brain already there. Esto es porque lo hace que él, está, él esté en ese momento ahí, o sea, ya listo. Uh, it has its brain. Brain, uh, brains. Es que, tiene, es que tiene un cerebro, perdón. It translates information for you readily. Y este... Traduce información para, para ti. Immediately. Inmediatamente. While um, if the military of the United States. Mientras que si la red militar. Have an agent in Russia. Tiene una agencia en Rusia. Uh, un agente. Un agente. Agent. Okay. Working on the military net. Que está trabajando en la red militar. Uh, it would, he would have to um, type in codes to access the information. Um, could you repeat, please? He would have to type in codes to access the information. Ellos tienen que typear o escribir un código para enviar la información. Then the information would have to be retrieved, retrieved, then translated. Así que la información tiene que ser eh, um, recibida y traducida. Um, by the, the other computers of the internet. Por otras computadoras fuera de ese internet. So that was what was slowing down the, the military net. Esto es lo que hace lento el internet militar. Um, we understand that Sister Tess was explaining this. Es como lo entendemos, no, lo, entendemos lo que la hermana Tess ha querido um, explicarnos. When she said that, um, that uh, the police would would um would reach a scene when the criminals have have already arrived and left 
cuando la policía intenta alcanzar un criminal, um, yeah. the, the criminals would commit the crime and leave already and then the police would reach afterwards. Okay, cuando el criminal comete un crimen y la policía va detrás de él, tiene que, o sea, le lleva un tiempo a la policía como que alcanzar el criminal. She, she, sister Tess, cuando, use an cuando example. Llega, ya se fueron. Sí, cuando llega cuando ya, llega, ya se fueron. Ya, ya lo hicieron y ya se fueron. Eso. Muchas gracias, Graciela. So, um, we go now to the speeding up of the, the military net. Y ahora nosotros vamos a ver um, el, the spirit, you say? The speeding up or the uh, um, to make the military net faster. Okay, la velocidad del internet militar. ¿Qué es lo que lo hace eh, más rápido? And we're going to go to the year 2000. Y voy a ir al año 2000. And in the year 2000, they're gonna they're gonna make something called the Tor, the Tor browser. Y en el año 2000, ellos van a hacer algo que llaman el Tor Browser es... Um, uh, se me fue. Uh, the Onion Browser. Um, no tengo, pero... A ver, alguien... ¿Alguien que me pueda ayudar con esas palabras? La, la unión de... No lo entendí, amiga. ¿Cómo era? The Tower Browser. browser. The Tor, Tor Browser. Um, Um, la torre uh, del navegador. La navegador tor, sí, ya. Ya, that's it. Tor. Uh, while on the internet, they're using Google Navigator and Yahoo Navigator. Um, could you repeat? While uh, on the internet, they're using um, Google Navigator and Yahoo Navigator. Mientras que el internet está usando el navegador de Google y el navegador de Yahoo. So, in 2000, they would make the Tor browser. En 2020, ellos están haciendo, están usando el navegador Tor. 2000. En 2000, perdón. And what the Tor browser would do. Y lo que este navegador Tours haría It would um, help you to transmit information faster on the military net. Haría que la información sea transmitida de una manera más eh, rápida al inter que el internet um, militar. Okay, um, this Tor Navigator. Este navegador Tor. Still works on codes. Todavía funciona en códigos. It keeps, um, it keeps your information really, really um, uh, safe. I could say safe. Y mantiene tu información realmente segura, si podría decirlo. Because there's, there's, there's no, there's no, um, there's no rules for this navigator. Porque no hay reglas para este navegador. It can go anywhere it wants. Puede ir a cualquier lugar que él quiera. As long as you know the code. Um, mientras tú conozcas el código. Um, it doesn't leave your information and stores it. Y, um, 
no deja eh, que tu información sea almacenada. Y no deja rastros de tu información. Tampoco deja rastros, exacto. Ok, so what we find out is that this is what is going to be the deep web, the, the, the dark web and the deep web. Así que lo que encontramos es que um, por esta razón es que este navegador es más profundo, mucho más rápido. And um, it's, the, it's the same ARPANET. Y es el mismo ARPANET. Um, but it doesn't have um, places where your information is stored. Y no hay lugares donde tu información es eh, almacenada. Um, on this, on this, um, on this, the reason why um, they, they call it the deep web, it, there, there was not really a deep web. All that the, the um, military did was created another navigator. There was not really a deep web. Shorter phrase. <laughs> uh, there was never really a deep web. En realidad nunca fue una red profunda. All that the military did Todas las redes militares que lo que hicieron was created another navigator. Fue crear otro navegador. But this navigator y este navegador did not uh, did not leave um, traces of your information. No deja rastros de tu información. So, people that have this store navigator on their computer. Las personas que tienen este navegador Tor en sus computadoras. Were working for the military. Están trabajando eh, para los militares. Uh, it was to spy on countries like Russia or countries in the Middle East. Um, could you repeat? It was to spy on countries like Russia and the Middle mm. East. Estos son espías eh, que trabajan um, en Rusia o en el Medio Oeste. Uh, secret agents secret agents of the United States. Son agentes secretos de los Estados Unidos. So we know when, um, uh, when uh, somebody is found with a computer that have the Tor Navigator. Um, cuando alguien conoce a alguien que está usando este navegador Tor en su computadora. Uh, you, they already know you're working for the United States. Ustedes realmente pueden saber que están trabajando para los Estados Unidos. So what the United States um, Navy did afterwards. Y lo que los Estados Unidos um, nunca. Um, what they had to do. Lo que ellos tienen que hacer. Is okay. release it, release the tour navigator to the public. Es entender el navegador tour. Um, extender el navegador tour al público. Yeah. But before they release this tour navigator to the public. Después de que ellos entienden que este navegador tour es um, usado en el público. Before they, they release it to the public. Be, um, antes de lanzarlo al público. The deep web is going to be used for communication in the 9-11 attack. La red profunda es usada en comunicación para um, um, para 1989. Does it correct year? Um, 2001. Para 2001. Gracias. In this 9-11 attack, En ese ataque del 2001, el 11 de septiembre. 
the um the um the terrorist group are already using the dark dark web or the deep ese, web ese grupo terrorista lo que realmente estaba usando era esa red oscura o red eh, profunda de internet and um this would force the united states Así que esto forzó a los Estados Unidos to, to pass some laws called the Patriot Act. Pasar esa ley del acto patriota. They don't want to, to stop the, the, the deep web from functioning. Ellos no querían parar de usar esa red o de hacer funcionar esa red eh, profunda, oscura. Because it was used by their military. Porque este era de uso militar. So, what they would do. Así que lo que ellos hicieron. Need to pass this Patriot Act. Fue necesitar pasar este acto patriota. And this Patriot Act y este acto patriota, um, is, a, is a surveillance for, es, on, um, for okay. communication, communication surveillance. Um, surveillance and... I don't know how to translate that word. Vigilancia de la comunicación. Uh, de la comunicación. Sí, era un, era un acto que vigilaba la comunicación de los civiles. Yeah, but it goes against, uh, it goes against the, the, the private life of the individual. Y iba en contra de la, del derecho de privacidad de los individuos. So, we had a problem with the Patriot Act from it from the time it was passed into law. Así que fue pasada la ley y esto trajo problemas. But it was not solved till uh, around 2013. Y esto no fue, um, fue, fue así hasta más o menos 2013. Yeah, until 2013, Obama would um, would work on the Patriot Act. Que fue cuando Obama trabajó en el acto patriota. So we find out that um, the Patriot Act, what, what that did was to uh, was allow the the government or the military of the United States. Uh, could you repeat that phrase? The Patriot Act allowed the government of the United States. Este acto patriota permitió al gobierno de los Estados Unidos to, um, to access your information from your phones. Acceder a tu información y a tus fuentes de información. So, they cannot find somebody that is um that is that is communicating on the deep web y ellos podían encontrar a alguien si se estaba they cannot, comunicando they cannot ellos, find perdón. somebody communicating on the deep web okay ellos no podían encontrar a alguien que se estuviera comunicando a través de esa red profunda o red oscura but the minute an information, whatever, a text message or anything coming to a phone. Um, pero cualquier otra información como mensajes de textos eh, o, o cualquier otra fuente de comunicación, chat o, o cualquiera. Or anything that comes into the computer. O cualquier otra cosa que vendría de sus computadoras sí podrían ser rastreados. From off the, from off the dark web would be accessed by the government. Um, que viniera fuera de esa red oscura, o sea, que si esos emails o mensajes o 
textos que se recibían fuera de esa red oscura sí podía ser accedida por el gobierno. So that was what the Patriot Act did. Y esto fue lo que el Acto Patriota hizo. But it was going into the private life as well of the American citizen. Pero esto invadió la vida privada de los ciudadanos americanos. So we go to another date now. Y ahora vamos a ir a otra fecha. Um, before 9-11, I left out Moonlight Maze. Sorry. Después de mil... Um, before 9-11. Before 9-11. Después del 11 de septiembre, ellos Before, accedieron... antes, antes del 11 de septiembre. Sí, gracias, tienes razón. Antes del 11 de septiembre, ellos accedieron a otra, a otra red que se llama Moonlight there, Maze. No, there was a hack. Ah, hubo un hackeo, cierto. A, a, llamado eh, Moonlight Maze. Moonlight Maze, which was done in 1996. Que fue... Eh, que fue creado en 1996. Um, I left that out and that was very important, but Moonlight Maze was a hack done on the United States. Yo dejé eso de, de a, a, afuera, pero realmente es muy importante que en 1996, este fue el primer hackeo a los Estados Unidos. Let me put that in right here. Uh, this is Déjame very ponerlo aquí. Porque es bastante importante. Ok. Uh, moon, this was in 1996. 96. Eso fue en 1996. Um, Moonlight Maze uh, was a cyber attack for information on weapon, weaponry. Ese fue um, un ataque, un hackeo, o sea, que se hizo a los Estados Unidos de parte de los um, raptores que de, de los que de los hackeadores que raptaron información de los Estados Unidos. Okay, again this was they were using the dark web. Y una vez más ellos también usaron la red oscura. Okay. Um, after the 9/11 attack Después del 11 de, del ataque del 11 de septiembre. We. We come to 2004. Nosotros venimos a 2014. Four, four first. 2004, 2004. Gracias. In 2004. En 2004. They would allow this dark web, no, this Tor browser. Eh, le fue permitido a este navegador Tor. For public use. Para to communicate uso, on the dark web. Para el uso público, para poderse comunicar con esa red oscura. Um, now the, the public would have access to this um to this web and it was just for the United States military to have more protection. Y ahora al público le era posible acceder a esa red oscura, esa red militar para lo cual le permite a los al gobierno de los Estados Unidos tener una mayor protección sobre esta red. Now remember this. No. Ahora recuerden esto. The deep web has no storage. Que la red profunda no tiene um, almacenamiento ni modo de ser rastreado. It doesn't have a brain. Y no tiene un cerebro. So therefore, anything that happens there, you cannot track it. Así que todo lo que acontezca ahí no puede ser eh, rastreado. Rast rastreada, yeah. Mm -hmm. So... When this was released to the public, y cuando esto fue entendido por el público, oh, uh, accedido por el público, accedido, thank you. People start to use the 
dark web for misinformation? Um, las personas empezaron a acceder a la red oscura por información perdida. Misinformation, disinformation, sorry. O por, um, por desinformación. Uh -huh. But this information. So we would have um, we would have Russia giving a series of files, information and files videos on the dark web. Um, nosotros podemos ver a Rusia, por ejemplo, que provee y falsa información en los medios a través de esa red oscura. And now these the this this information is used mainly to to confuse the public y esta información fue dada principalmente para confundir al público to create civil unrest in different countries para crear um, para crear eh, confusión en el en el entre los civiles yeah so With an amount of disinformation that is traveling from the dark web now to the to the surface web, which is Google and Yahoo. Um, sorry, could you repeat, please? So with an amount of disinformation coming from the dark web to Google and Yahoo and um, Facebook and YouTube. Por esa cantidad de información que viene de la red oscura que está en Google, Facebook, Yahoo. No, con People, a, disculpa, con hace la transcripción de la web oscura a la superficie de las redes como Google y Yahoo. Ah, ok. Thank you, gracias. People are becoming confused by different misinformation. Las personas empezaron a quedar confundidas con esa desinformación. And they are not being able to track because the information travels first through the dark web. Y no era posible ser rastreada por esa, eh, porque era dentro de esa red oscura. La fuente era dentro de esa red oscura. And here is where we come to uh, Cambridge Analytica. Y ahí es donde entra Cambridge Analytica. Um, Most of the information that Cambridge Analytica um, shared for political purposes. Y la mayoría de esa información eh, fue compartida por um, un servicio, uh, agentes de servicio políticos, digamos. Uh, for, for, uh, most of this information was through the dark web. First. Porque Primero, la mayor parte de esa información venía de la red oscura, en primer lugar. All right. And this was between 2012 and 2014. Y eso fue en 2012 y 2014. So, what I want to do is go to a document and let us read a short portion of a document right here on the Facebook scandal first. A ver... <laughs> Ahora lo que él va a hacer, va a, ser, va a leer una información de un documento. Eh, es una información que viene de un escándalo de Facebook. Um, this is from Wikipedia. Esto es de Wikipedia. And it is in Spanish. Y es en español, así que... So, so I'm going to ask Sister Solange to read. Ok, yo voy a leerlo. It's in English in the Facebook. Cambridge Analytica scandal. En inglés es un es, es un artículo que se llama El escándalo de Cambridge Analytica en Facebook. It's on Wikipedia. Está en Wikipedia. Okay, can you can you see the information or it needs a little bit bigger? You are sharing you are not sharing screen. Oh, let me share screen, sorry. Um How much time I have left? This will not take long. That's okay. Okay. 
Okay. Um, are you seeing the information? Yes. Okay. Um, All right. Yeah, I, I am not seeing how much of the information. Just tell me when to scroll up or down. Okay. En la década de 2010, la consultora británica Cambridge Analytica recopiló datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento, principalmente para utilizarlos para propaganda política. Los datos se obtuvieron por medio de una aplicación llamada This is your digital life. Esta es tu vida digital, desarrollada por el informático Alexander Kogan y su empresa global Science Research en 2013. La aplicación consistía en una serie de preguntas para elaborar perfiles psicológicos de usuarios y recabó los datos personales de los contactos de sus usuarios mediante la plataforma Open Graph de Facebook. La aplicación recopiló datos de hasta 87 millones de perfiles de Facebook y Cambridge Analytica, los utilizó para proporcionar asistencia analítica a las campañas de Ted Cruz y Donald Trump para las elecciones presidenciales de 2016. La información sobre el mal uso de los datos se reconoció gracias a Christopher eh, Wiley, antiguo empleado de Cambridge Analytica. En entrevistas de Guardian, de New, New York Times, eh, en respuesta de Facebook, se disculpó por su papel en la recolección de datos y su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, tuvo que testificar ante el Congreso de los Estados Unidos. En julio del 2019 se anunció que la Comisión Federal de Comercio imponía a Facebook una multa de 500 millones de dólares por sus violaciones de, of a, de oficina de con comisionado de información del Reino Unido para exponer los datos de sus usuarios a un serio riesgo de daño. En mayo del 2018, Cambridge Analytica se declaró en quiebra en Estados Unidos. Ok. ¿Puedes leer un okay. poco más? Ok. Alexander Cogan, técnico de datos de la Universidad de Cambridge, fue contratado por Cambridge Analytica, una rama del grupo CSL, para desarrollar una aplicación llamada This is your digital life. Esta es tu vida digital. Después, Cambridge Analytica le organizó un proceso de consentimiento informado para investigación, gracias al cual miles de usuarios de Facebook aceptaron completar una encuesta propaga, eh, pagada solo para uso académico. No obstante, Facebook permitió que esta aplicación recabara información personal, no solo de las personas que respondieron a la encuesta, sino también de sus contactos en Facebook. De esta forma, Cambridge Analytica consiguió datos de millones de usuarios de Facebook. Según PolityFact, Trump pagó a Cambridge Analytica en septiembre, octubre y noviembre de 2016 por datos sobre las preferencias políticas de ciudadanos estadounidenses durante su campaña presidencial. ¿Más? Ok, um, voy a explicar esto. Lo que pasó es que Cambridge Analytica ¿En inglés? Ok, what happened was that Cambridge Analytica <laughs> Lo que pasó fue que Cambridge Analytica took data from 27 270,000 people on Facebook Hizo esto por 2,470 270,000 people 217,000 Millones de personas. 270,000. ¿270,000? ¿2017? 270,000. 270, 270, Soy muy mala en números. Ah, estas personas. No fueron notificadas de este servicio. They were notified. They were notified. Ellos sí fueron. Sí fueron notificados. Uh -huh. Okay. Thank you. But the problem was the way how Facebook worked. Pero el problema fue la manera en que Facebook trabajó. Facebook is a 
uh, uh, psychographic um, profile connection device. Um, lo que hizo Facebook fue... Um, no, what Facebook is. Facebook is a psychographic profile connection device. Okay, Facebook es... Um, un, es, es un tipo de psychographic, es de... Ellos, ellos crearon como que perfiles psicográficos. Uh, Esto they es connect, they what they do, they connect perfiles psicográficos. Y lo que ellos hicieron fue conectar estos perfiles eh, psicográficos. Eso es, esto es lo que es Facebook. Ellos conectan es... perfiles psicográficos de personas. Ok, thank you. So, what, because they connect a psychographic profile of individual, that is what Facebook is. They y... are... Without people's consent, if you if you get information of one, you get the information of their friends as well. Oh, could you could you repeat this phrase, please? Because Facebook connect psychographic profile of individuals. If you get the information of one, you get the information of all their friends as well. Ok, porque Facebook conecta estos perfiles psicográficos, eh, ellos pueden acceder a los contactos de sus amistades de, de los perfiles. So, at the end of the survey... Eh, disculpa. As, eh, no, es que, no es que acceden a los, a los contactos, sino que acceden a los perfiles psicográficos de otras personas si acceden a Okay, thank you. Okay, so at the end of the survey, así que al final de, del servicio, Cambridge Analytica collected around 87 million surveys. Um, al final de, de todo, Cambridge Analytica recolectó 87 millones de datos. Entrevistas. De entrevistas. Sí, without, de sus usuarios. Without the other people's consent. Sin el consentimiento de otras personas. Now, how, most of these people were in the United States. Así que la mayoría de las personas que trabajan en los Estados Unidos Most of the of the profiles were from the United States. Y la mayoría de los eh, perfiles recolectados son de personas de Estados Unidos. Okay. Um, let's go forward now. Can you read right here? Okay. Los datos eran. Continue. You want to read? Así puede, puede leer un poco. Ok. Los datos eran lo suficientemente detallados como para que Cambridge Analytica creara perfiles geográficos de sus dueños y también incluía las ubicaciones de esas personas. Para cada campaña política, información de cada perfil sugería el tipo de anuncios más efectivos para persuadir a una persona en una ubicación concreta de asistir a un determinado evento político. Ok, um, let me explain this. Ok, déjenme explicar esto. What Cambridge Analytica did. Lo que Cambridge Analytica hizo. They were able to, um, to find out. Ellos fueron capaces de encontrar who were Trump supporters. ¿Quiénes eran las personas que simpatizaban con Trump? And who were um, people that were on the borderline, not, not, um, not, uh, not really pro-Trump, nor 
pro um pro Biden or sorry uh, yeah. pro pro Hillary um. pro Hillary y ellos pudieron encontrar quiénes son las personas que están claramente a favor de Trump y quiénes que están en la línea del borde en el valle de la indecisión entre Trump y Hillary. And by knowing the, this, this, um, these people that were in the valley of decision. Y nosotros conocemos que esas personas que estaban en el valle de la indecisión. They knew how to effectively persuade these people to either either vote for Trump or to get dissatisfied more with Hillary. Para estas personas que estaban en ese valle de la indecisión, ellos sabían cómo hacer que se decidieran por Trump si es que ya simpatizaban por algo con Trump y cómo hacer que odiaran más a Hillary Clinton. So that was the strategy that was used. Así que esa fue la estrategia que ellos usaron. Okay, can you read a little bit more? Así que puede puede leer un poquito más. La campaña presidencial de Donald Trump de 2016 utilizó los datos recopilados para elaborar perfiles psicográficos determinando las person la personalidad de los usuarios según su actividad en Facebook. El equipo de la campaña utilizó esa información como técnica de micro focalización, mostrando mensajes personalizados sobre Trump a distintos votantes estadounidenses en varias plataformas digitales. Los anuncios se segmentaban en distintas categorías, sobre todo basándose en si las personas eran simpatizantes de Trump o indecisas. Como escribió el director general de Cambridge Analytica, la clave era identificar los que se podía persuadir de votar por su cliente o disuadir de votar por su oponente. Los simpatizantes de Trump recibieron imágenes triunfales de él, además de información sobre los colegios electorales. Mientras que por el contrario, a los indecisos se le mostraban imágenes de los más importantes simpatizantes de Trump y gráficos o ideas negativas sobre su oponente, Hillary Clinton. Por ejemplo, Make America Number One, Super PAC, utilizó específicamente los datos recompilados para atacar a Clinton por medio de anuncios que la acusaban falsamente de corrupción como forma de presentar a Trump como un mejor candidato a la presidencia. Ok. Um... Uh, esto es lo que acabamos de, de, de ver ahorita. Ahora um, puedes leer as, hasta el final. Aquí termina el, este, este folleto. Vamos a leer otro, pero este es. Ok. En 2018, el Parlamento del Reino Unido interrogó al director del grupo SCL, Alexander Nix, en una vista sobre las conexiones de Cambridge Analytica con la empresa petrolífera rusa Luke Oil. Nix declaró que él no tenía vínculos con ninguna de las dos compañías, a pesar de las sospechas de que la petrolera estaba interesada en cómo se habían usado los datos de Cambridge Analytica para captar votantes de Estados Unidos. En ese momento, Cambridge Analytica ya se había convertido en el foco de atención político por su implicación en la campaña de Trump. Oficiales demócratas insistieron en que se investigaran las relaciones de Rusia con Cambridge Analytica. Más tarde, Christopher Wiley confirmó que Luke Oil se había interesado por los datos de la empresa con fines políticos. Ok. Uh, Luke Oil es una empresa ruso. Uh, Luke Oil es una empresa rusa. Luke Oil es una empresa rusa. And uh, they were interested on in how the data that Cambridge Analytica connected were used. Y ellos estaban interesados en todas las conexiones que Cambridge Analytica estaba usando. Remember that they themselves use um, many, many um, 
the this the 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 system just like kind of Cambridge Analytica to to um uh, against Hillary Clinton. Recuerden que ellos estaban usando muchos de los um, de la información que Cambridge Analytica proveyó para o contra Hillary Clinton. Uh, this was what Russia was doing. Esto fue lo que Rusia web. estaba haciendo a través de la red oscura. Uh, but Cambridge Analytica uh, use data at a more advanced level. Uh, y Cambridge Analytica usó esos datos en el nivel más avanzado. More advanced than Russia, so they wanted to find out a little bit more. Lo usaron a un nivel mucho más avanzado que lo que Rusia estaba haciendo. Why Cambridge Analytica were more advanced was that they knew, Cambridge Analytica knew what phrases to place within the people to, to get them irritated or to get them, uh, um, to get them in favor sure. of a different politician. Okay, sure. <laughs> yeah. Cambridge Analytica knew Cambridge Analytica supo what phrases to introduce to the people ¿Qué frases introducir al pueblo to get them more irritated para quedar más irritados or to persuade them for a candidate o para persuadirlos por un candidato they would Cambridge Analytica also connected newspaper history y sabían cómo es que Cambridge Analytica podía conectar las historias de los eh, periódicos. Remember Cambridge Analytica started from 1989 or even Recuerden before. Que Cambridge Analytica comenzó en 1989 o incluso antes. Uh, um, in, in the formation of the Behavioral Dynamics Working Group. En la formación de el comportamiento de un número de personas o en grupos. Um, by, uh, and that was uh, by SCL, Strategic Communication Laboratory, or Strategic, strategic Communication, um, it was SCL. I don't remember Lab, what was the next right? day. Yeah, Laboratory. Yeah. Y ellos dicen que esa fue la estrategia usada por SCL, que es la, el laboratorio de comunicación, um, de estrategias de comunicación. So they were studying um, sociological aspect of people for a very long time. Ellos estaban estudiando aspectos sociológicos de las personas o del pueblo por ya mucho tiempo. So this was the information that um, Luke Oil wanted to, to know about. Y esta era la información que Luke Oil estaba eh, buscando. So what do you think they're going to use this information for? ¿Y qué es lo que ustedes piensan que, uh, para qué piensan que estaba usando esa información? Estaba buscando esto. When, when you have the... Um, psychographic profile of an individual. Cuando tú tienes un perfil psicográfico de un individuo. Where are they from? De dónde es él. What they like, where they live, um, what they don't like, the 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 the. Que le gusta, que no le gusta, de dónde él viene, dónde vive. Uh, Their, their, their past time. Su historia pasada. Um, the sites they visit on the internet. Los sitios que visita de internet. When you have this information from an individual. Cuando uh, tú tienes esa información de un individuo. Um, there are many things you can do with it. Hay muchas cosas que tú puedes hacer con esa información. You can use it against them or in favor. Tú lo puedes usar en contra de él o a su favor. So this was what Russia was interested in. 
Y eso fue por lo cual Rusia estaba interesado. I'm going to stop screen share this and we're going to get a little bit deeper. Yo voy a parar de um, compartir. With, with another, y voy a ir un poquito más profundo. With another short document. We're not going to read all of it. Y voy a compartir otro documento, pero no vamos a leer todo este. Okay, I just want to touch on the the highlighted areas here. Me, I don't have a lot. Let's read. Um, let me put it right here and um, share screen this. All right. Okay, this first paragraph I want us to read because it's important. Can we read that? Alguien puede leer este párrafo? Primero. Okay, ayudo. Gracias. Cambridge Analytica, CA, fue una compañía privada británica que combinaba la, minori, la minería de datos y el análisis de datos con la comunicación estratégica para el proceso electoral. La empresa fue creada en 2013 como una rama de la casa matriz Strategic Communication Laboratories para participar en la política estadounidense. La consultora estaba especializada en la recopilación y en el análisis de datos para la creación de campañas publicitarias y políticas. En 2014, Cambridge Analytica estuvo implicada en 44 campañas políticas estadounidenses. La compañía es, en parte, propiedad de la familia de Robert Mercer, un administrador estadounidense de fondos de cobertura, quien respalda varias causas políticas de carácter conservador. Contaba con oficinas en Londres. Nueva York y Washington. Una pregunta. ¿Por qué es que Cambridge Analytica solo apoya a la causa conservador? ¿Alguien tiene esa respuesta? One question. Why ¿Ah? the Cambridge Analytica oh. is the is, yeah. is the company no que, that support? No tenés que ponerlo en inglés. <laughs> ya me la puso difícil ahora. Ya lo dijo en español, porque Master, el, el, el administrador, era, era conservador. Ajá. Ajá. Ahora. El, el propietario, el propietario. ¿Y quién era él? El propietario, Robert Mercer. Sí, era pero ¿quién, ¿quién más era él? O sea, ¿quién era esa persona, ese personaje? Ah, era administrador de fondos. ¿Más? Um, cuando, cuando Cambridge Analytica empezó en Gran Bretaña, uh, when Cambridge Analytica started in Great Britain, cuando Cambridge Analytica comenzó en Gran Bretaña, the support, the, there was, there was different person that Um, that supported it. Habían diferentes personas quienes apoyaban esta compañía. But it started because the, cons the conservative party wanted a change in the in the direction that Britain was going. Y comenzó en parte porque cuando el partido eh, conservador eh, no, el partido republicano, el otro es demócrata, eh, intentó cambiar el curso de esto, uh, de, de esta influencia que estaba guiando en cierta manera eh, Gran Bretaña. Um, I'm looking for the, um, it was a, it was a, a political minister that was educated in, um, in, in a Catholic university that wanted, uh, wanted sure, Cambridge and Yeah, it was a political minister that wanted a change in England. 
Y este fue um, un político, eh, un ministro político que fue educado en, basado en un, en un modelo católico. De, mm -hmm. Era de Inglaterra este político. He wanted a change in, in the direction that England was going. Y esto quería cambiar la dirección al donde Inglaterra estaba se dirigiendo. So he was the one that, um, that, that supported and finance, that helped finance Cambridge Analytica. Y él fue el que apoyó y um, financió Cambridge Analytica. I'm trying to find his name and I'm not, I probably I deleted it out of the documents. Um, estoy tratando de buscar su nombre. Probablemente está dentro del documento. Um, I, I do not see where it is, but it's, it's right. Let's um, read on and we'll see. Okay, vamos a continuar leyendo y después veremos quién es. Can somebody read? ¿Alguien quiere leer? Claro. Vuelvo a leer, si quiero. Ah, tú, Marco. ¿En según? Ya. Yeah. Según se lee en el sitio web de la compañía, la empresa combina la psicología de comportamiento con una metodología de la investigación estadísticamente sólida para proporcionar una imagen completa del comportamiento del consumidor, la competencia y las tendencias. Para lograr un conocimiento más profundo de la audiencia, la compañía utiliza técnicas de mejora, de mejora de datos y segmentación de audiencia que proporcionan análisis tipográficos. Cambridge Analytica recopila datos sobre votantes utilizando fuentes como datos demográficos comportamiento del consumidor, actividad en Internet y otras fuentes públicas y privadas. La compañía afirma usar la escala Ocean, Ocean de rasgos de personalidad, usando lo que llama micro targeting de comportamiento. La empresa indica que puede predecir las necesidades de los sujetos y cómo estas necesidades pueden cambiar con el tiempo. Aunque según The Guardian, Cambridge Analytica está utilizando datos psicológicos derivados de millones de usuarios de Facebook, en gran medida sin el permiso o el conocimiento de los usuarios. Además, Associated Press reveló que la empresa utilizó la aplicación móvil Cruise Crew como fuente de información para rastrear los movimientos físicos y la lista de contactos de los usuarios. El uso individual de la información personal de aproximadamente 50 millones de usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica fue revelado por Christopher Wiley, un ex, ex empleado de la empresa. Wiley, experto en informática, reveló que la empresa había creado una maquinaria para manipular las decisiones de los votantes. El ex empleado dejó su cargo en la empresa en 2014 y aseguró que, a partir, que al partir advirtió a Facebook sobre las acciones de Cambridge, Cambridge Analytica. También contó que mientras trabajaba en la empresa se puso en contacto con Alexander Kogan, profesor de la Universidad de Cambridge, para crear un sistema que les permitiera recompilar información relevante sobre una gran cantidad de usuarios. En sus declaraciones, Wiley explicó el funcionamiento del sistema. Explotamos Facebook para acceder a millones de perfiles de usuarios y construimos modelos para explotar lo que sabíamos de ellos y apuntar a sus demonios internos. Esa era la base sobre la cual la compañía se, se fundó. En marzo de 2018, la cadena de televisión británica Channel 4 dio a conocer una serie de videos que muestran al director ejecutivo de Cambridge Analytica, Alexander Nix, junto a otros ejecutivos de la empresa, hablando sobre los trucos sucios que emplean en las campañas electorales. Los videos fueron filmados por un periodista y se hizo pasar por representante de una familia 
con un importante nivel económico en Sri Lanka a la búsqueda de influencia en su país. Para eso, el periodista se reunió con los representantes de la empresa. En diferentes ocasiones, entre noviembre de 2017 y enero de 2018, en hoteles de Londres. En dichas conversaciones, los ejecutivos cuentan que han trabajado en aproximadamente 200 elecciones alrededor del mundo, incluidas las de Nigeria, Kenia, la República Checa, India y Argentina. A publicarse el video, la Cámara Nacional Electoral Argentina, órgano que forma parte del Poder Judicial, abrió la oficina una investigación, abrió de oficio una investigación para esclarecer el rol de la consultora en las elecciones argentinas. La CNE busca identificar cómo fue la participación de Cambridge Analytica en qué elecciones intervinieron. En el video, Nix explica algunas de las prácticas de la empresa para desacreditar a personalidades políticas en Internet y en las redes sociales. Entre las prácticas, nombra el uso de prostitutas para implicar a los candidatos en escándalos sexuales, el ofrecimiento de sobornos para filmarlos y poder asustarlos, acusarlos de corrupción o la utilización de antiguos espías del Reino Unido e Israel para obtener información personal del pasado de los candidatos. Nix también especifica que la empresa opera en la sombra, es decir, que trabaja en total discreción. También explica que en algunos casos ayuda a sus clientes difundiendo mentiras. Ok. Lo que, lo que vemos aquí es que Cambridge Analytica uh, principalmente... English? Hello? English? Sorry, English. <laughs> What we see here is that Cambridge Analytica principally work in the United States. Lo que vemos aquí es que principalmente Cambridge Analytica trabajó en los Estados Unidos. But... He, they also work in different countries. Pero en realidad ellos han trabajado en diferentes países. Um, I will, I, I don't see the name of the, the person that, that one of the founders of Cambridge Analytica here. It was an old political guy in, um, of Great Britain that moved Cambridge Analytica to be founded on conservative um, agendas. <risa> Déjeme ver si lo puedo reproducir. Um, no encuentro el nombre del ministro que es el fundador de Cambridge Analytica y que mudó a Cambridge Analytica a cambiar sus diferentes agendas. For conservative purposes. Para un propósito más conservador. But Cambridge Analytica don't support um, the liberals. They, this, they are They are, they are uh, formed for conservative politicians. Um, pero los, los de Cambridge Analytica no, so, no apoyó um, a los liberales que tenían propósitos eh, conservadores. And this is why Cambridge Analytica was founded. It is, uh, Siendo, sorry. Uh, Siendo que esto fue la razón por la cual Cambridge Analytica fue fundada. Question. Um, ¿Te refieres a Marlin? Si te refieres a Marlin, el ministro in, de Gran Bretaña. Um, I don't remember. I had researched him, but I didn't place the document. Ok. I think el it's... conservador británico, el ministro Jonathan Marlin. Uh -huh. Y ellos... Posiblemente, o Lord Eva Mountbatten también, y el otro señor, Sir Geoffrey Petty, eso tal vez son los nombres de las personas que... So, and, and this is very important, and why I, I tied the, um, the, the war within, within it is because Cambridge Analytica is the new method of warfare. Um, no recuerdo to, el nombre, 
pero esta es la razón por la cual Cambridge Analytica es un método de guerra. Es una herramienta de guerra. Cambridge Analytica, according to Christopher Wiley. Cambridge Analytica, de acuerdo a Christopher Wiley. Is a new weapon for Steve Bannon. Es una nueva arma eh, usada por Steve Bannon. It is weaponized to yeah. uh -huh. or let me say it this way it weaponized information es una arma de información to persuade people para persuadir a personas sometimes in the wrong direction a veces en una dirección errada and the United States y los Estados Unidos was one of its victims. Fue una de sus víctimas. All right, and this is the new weapon of warfare that we're seeing. Y esta fue una de las um, de las armas de guerra que se usaron. Um, it uses pornography to persuade se politicians. Se usó pornografía para persuadir a políticos. So you already see that Cambridge Analytica is already involved in uh, in in uh, what we call uh, the the against they're already against the feminist movement. Mm, could you repeat, please? They use uh, they use pornography to persuade politicians. Ellos usaron pornografía para persuadir a políticos. So they're already against the feminist movement. Que realmente estaban en contra de un movimiento de feminista, de los movimientos feministas. Uh, they are already feeling the, the Sunday laugh for our time. Y ellos estaban en... Um, Sunday life? Ya están... They are already feeling the Sunday love for our time. Ellos estaban eh, sintiendo ya realmente. Ya están uh, fallando el, la ley dominical por nuestro tiempo. Ah, quienes ya están fallando en la ley dominical para nuestro tiempo. Um, they are against uh, gender equality. Ellos están en contra de una agenda de igualdad. Uh, all the... Gender equality. And, the igualdad. Yeah, gender... Igualdad de género, thank you. And that is because they are, they are, they are supporting the conservative, uh, the conservative politicians. Y ellos están... Um, a favor de apoyar a políticos conservadores. And that is why they are against gender equality. Y es por esta razón que ellos están en contra de la igualdad de género. Uh, that's why they went against Hillary. Y esta es la razón por la cual estaban en contra de Hillary. All right. And uh, this is the information I have about Cambridge Analytica. I, we could go a little bit uh, more in the future. Esta es la razón por la cual ellos están en contra de... Eh, esto es lo que hizo Cambridge Analytica. Um, Esa es la información que tiene sobre Cambridge Analytica. Y en okay. el que podemos eh, profundizar más. Um, okay. Thank you. This Cambridge Analytica, Analytica is just one branch of SCL. Um, esa es la razón por la cual Cambridge Analytica es una, es una rama de la SCL. Um, aggregate IQ is the new Cambridge Analytica in Canada. Yo um, agrego ese, esa, um, esa, esa compañía de Cambridge Analytica que se mudó a, a Canadá. ¿Cómo se llama? It, its name, its name is, is aggregate IQ. Su nombre es los agregados de AQ. 
Iku. Um, Presently, right now, Cambridge Analytica, uh, I mean, SCL is working more through MR data. Um, sorry? Presently, SCL is not working through Cambridge Analytica anymore. Uh, actualmente, um, SCL no está trabajando más con Cambridge Analytica. It is working through MR data. Están trabajando con MR data. Emerita. Emerita. What is it? I don't know what it's called. E M E R data. It's just another firm. Okay. Uh, is Emerita is otra compañía. That work for SCL. Que trabaja para SCL. Um, they were, they are doing the same thing like Cambridge Analytica. Y ellos están haciendo lo mismo que Cambridge Analytica. So when one company closes, así que cuando una compañía se cierra, another one starts. Otra comienza. So um, they have they are still working in different countries to to persuade into into conservative um, votings. Así que. Todavía hay una compañía que está trabajando para persuadir en los votos. Conservativos. Conservadores. Thank you very much. I Muchas don't know gracias. If this was helpful. No sé si eso ha sido de utilidad. Sí, muy That's útil. Right. Es eh, sí. muy complicado, ¿no es cierto? Um, todas esas empresas y maniobras y eso es porque todo es un problema es a nivel eh, técnico no es cierto y, y a nivel de informática un poco yeah. pero ayudó mucho okay we could close sí podemos if anybody wants to... después hay preguntas Puede cerrar y después podemos hacer preguntas. Ok. Um, let us pray then. Dear Lord, thank you for the opportunity to share this information. Please bless us that we may have greater understanding of the future and of the Sundela that is coming for our time that is before us, uh, help us to be focused and to look back to 2014 and see what is coming. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Muchas gracias, Raymond. Gracias por lidiar conmigo. Muchas gracias, muy bueno tu estudio. Muchas gracias, Raymond. Fue muy bueno realmente recordar todo esto. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Tal vez antes de que... Yo, yo, yo tengo una, una pregunta. Este, bueno, cuando dice que Cambridge Analytica tiene bueno, estas artimañas para, para apoyar candidaturas, campañas, ¿no? Este, de políticas el, el, el verdadero problema de ellos quizás para ser permitido es que ellos si dirían la verdad de que esta, estos datos se van a utilizar o sea, lo que no entiendo ¿cómo sería esto eh, viable? porque se supone que no es viable porque ellos no dicen para qué sirven sus para qué captan los datos ¿no? Sí, psicográficos, psicológicos ¿Pero podría ser viable esto? Si ellos sí lo pusieran esto como antemano, advirtiendo esto. No, la única manera legal es hacer encuestas. Y uno en las encuestas contesta o no contesta según tenga ganas o no. Y además depende de... de las encuestas en general son anónimas y no... Y no no son manipuladas, o sea, son preguntas y 
punto. O sea, esto netamente es algo fraudulento, es algo ilegal, es algo dark, <ríe> algo bien oscuro. Eh, yo pienso, Matías, que la cosa es, la recolección de datos de ese tipo es viable, pero para uso eh, científico. Por ejemplo, psicólogos para saber tratamientos que desempeñar, fenómenos que se están desenvolviendo en la sociedad, eh, comportamiento de la gente, cambio cultural, esos temas, eh, para eso, esos asuntos sí es importante conocer esos datos. Ahora, pero que esos datos se estén usando para manipular a las personas, eso es diferente, digamos, ¿no? ahí es donde se, se torna un crimen. Pero recopilar esos datos es algo que se viene haciendo, por ejemplo, las ramas de, de psicología, sí, sí han estado funcionando. Sí, pero nunca, nunca sin permiso, datos personales sin permiso, es absolutamente ilegal. Exacto, eso iba a decir, que todo estudio tiene un consentimiento informado la primera hoja. Exacto. Exacto, es lo mismo que las encuestas, todo eso es voluntario. El problema es que muchas veces tú no estás consciente que has dado tu permiso, ¿no? Al abrir una cuenta en alguna en un, eh, aplicación social, te presentaron un texto de muchas páginas y tú tienes que aceptar. Y tú nunca lees todo eso, ¿no es cierto? Tú nunca lees las páginas y todos los detalles y ni, ni a veces ni se puede entender. Entonces, has dado, una, has dado un permiso que se usan tus datos por terceros, etc. Y, y no, ni lo sabes. Eso es muchas veces el problema. Yo por eso soy muy amiga de, de todas las, las cuestiones de Internet. Digo, de hecho, no tengo Facebook, no tengo más que WhatsApp por, por obligación. Por, si no, tampoco he tenido. O sea, claro, entiendo entonces que ni siquiera podría ser para manipular para algo bueno si no tiene el consentimiento de las personas. Obvio. Bueno, ajá. ¿me escucha Remo? Sí. Ah, bueno, es que yo hace años yo trabajaba en un call center donde yo vendía préstamos y yo cada vez que llamaba a las personas, todos me decían, pero tú cómo sabes mis datos si yo nunca he abierto una cuenta en tu banco. Y, <ríe> y yo le decía, bueno, es que usted maneja, nosotros tenemos la, el historial de todos los clientes, algo así le decía y le ofrecía ahí el servicio, el préstamo. Entonces, ¿quiere decir que estaba mal eso? Sí, ah, está mal. Sí, yo creo que sí está un poquito mal. Ah, porque mi esposa ahorita trabaja en un call center y ella cree que ¿Ah? sí está mal. Ah, sí. de hecho sí, pues sabíamos los datos de esas personas y... Bueno, los, los movimientos, ciertos movimientos. O sea, no es que sabíamos todo, sino que sabíamos que ellos tenían movimientos en otros bancos y ellos tenían capacidad de poder acceder a un préstamo. Por eso lo ofrecíamos. Pero, no. pero, pero mi esposa me dice que ellos no hacen el préstamo, solo van al sitio web para, para, uh, para ver si, si, si en ese banco o en ese sitio web están dando préstamo y el sitio web está preparado desde que que uno entra ahí y ya, ya, te, te, ya te graban el, el número de teléfono y tus datos y todo. Entonces, tus, de, de tus datos ya te llaman por el call center. Sí, pero hay, eh, también se usa mucho la cuestión de, de la venta de base de datos. O sea, eh, empresas que tienen muchísimos clientes y hacen negocio vendiendo esa base de datos de sus ah. clientes para otras empresas. Claro, claro, sí es. Lo, lo Eso que, sí. Lo que yo quería decir es en muchos casos legalmente no está mal porque como usuario en algún momento tú aceptaste el uso de tus datos. Ahora, el problema es que esto no queda muy claro. 
o a veces es como escondido y es un texto muy difícilmente entendible. Eh, Por entonces, eso. Y yo pienso que los gobiernos tienen una responsabilidad de regular este tipo de, de acuerdos. Eso pasa mucho en la comunidad europea. Eh, ellos piden que los textos se hagan fáciles o que hay metas medidas para que la gente fácilmente pueda entender qué está haciendo y qué está eh, eh, admitiendo, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente yo digo que está mal lo que estás haciendo. Tienes que mirar bien de cómo ellos acceden a la información y, um, yeah, y después hay que ver si eso fue, fue eh, legal y bien o si se están aprovechando de tal vez alguna área gris. Claro, yo estoy, me estoy refiriendo a las empresas, no a, a, lo, a las personas que trabajan allí que no saben cómo las empresas se hicieron de esos datos, obviamente. Digo, eh, los responsables son la, las, las empresas. Sí. Tengo otra duda. Este, este eh, ministro de inglés que influyó en Cambridge Analytica, influyó sobre el propietario, Robert Mercer, algo así, no, no entiendo cómo fue esa, esa influencia, porque se, se entendió que era por el propietario que era conservador, pero ahora es más por el ministro. Ah, bueno, lo que el ministro influyó es en SCL, en, en Strategic Communication Lab Laboratorio. Allá él influyó más, no realmente en Cambridge Analytica. Ah, ok, ok, gracias. Um, yo sé que Robert Mercer, él, es, él era un hombre que se hizo rico de acuerdo a sus empresas, era un tipo muy inteligente y generó programas de computación que le dieron fama y pues dinero, ¿no? Pero él en vez de disfrutar de su dinero, él lo que hace es invertir su dinero para poder um, cambiar el rumbo de los Estados Unidos y apoyar. A, la, a, a los conservadores y de esta manera deja hacerse de cierta manera de los demócratas Sí um, Robert Mercer el, el, a el, los demócratas ¿no es cierto? él apoyó conservadores él, él tenía participación en Breitbart News o sea, su inclinación fue bastante, bastante claro, ¿no? Sí. Él es racista, ¿no? Sí. Él dijo, um, él dijo que no hay más racistas blancos en Estados Unidos. Lo único que, es, que sigue habiendo son racistas negros, por ejemplo. Ja, 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 qué chiste. Ah, el, el, el opresor ahora es, juega a hacerse la víctima, ¿no? En este caso. Creo que esos son, son convicciones realmente, ¿no? Se llama distorsión de las de las realidades. ¿no? 